tanto, el Ministerio de Educación presentó este miércoles la mesa de veeduría para los procesos de adquisición de equipos electrónicos que serán destinados al año escolar 2020-2021. Vaya día para presentar esto. Leticia Díaz nos cuenta también sobre las declaraciones del ministro Roberto Fulcar, quien canceló la licitación de la institución para la compra de arreglos de orquídeas naturales y que ascendía a 700 mil pesos. La mesa de veeduría estará conformada totalmente por representantes de la sociedad civil, quienes tendrán la tarea de dar seguimiento a la adquisición de equipos, productos y servicios para iniciar el año escolar en medio de la pandemia COVID-19. Esta comisión ha sido integrada para instalarse como mesa, para que actúe con toda libertad, para que pregunte todo lo que desee, para que recomiende todo lo que considere y para que acompañe al Ministerio de Educación de la República Dominicana en este proceso de adquisición de recursos, de bienes y de servicios indispensables para garantizar el éxito del programa Educación para Todos, preservando la salud. En el acto de presentación estuvo la directora de ética gubernamental Milagros Ortiz Bosch, quien valoró la iniciativa asegurando que es un compromiso del Estado transparentar las compras y contrataciones públicas. Es de mucho orgullo para mí estar aquí en este momento en que se inicia este tipo de trabajo y estar acompañada de tanta gente preocupada porque el país alcance educación de calidad. Por otro lado, el ministro Roberto Fulcal anunció que fue cancelada una licitación con fines de compra de arreglos de orquídeas para decorar las oficinas de la institución. Inmediatamente me enteré de ello, he instruido por escrito en el día de ayer, digamos en la noche de ayer, para que procedan de inmediato a cancelar esa solicitud, porque aunque le quiero confesar que las orquídeas son, parte, son las plantas que más aprecio, Usted sabe que le he regalado orquídea, don Miguel. Pero en tiempo del COVID-19 no estamos para chulerías. Según los datos ofrecidos por las autoridades, los equipos que serán utilizados a partir del 2 de noviembre para los docentes y estudiantes durante el periodo 2020-2021 tendrán un costo de 50 mil millones de pesos. Leticia Díaz, CDN.